السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين سنحم الله ستي وشواسي غلي سخودر غلي الله سبحانه وتعالى يدوي ذي بلك غلوم نيما درداشن غلوم جيب دتين دي اللا ميخلي غلي لوم پرما ودي كات سوٹي چو غندو بيبك دي ولد براي جيب كوان يپورم برشرمي كنه ين ين نيوم ننگل غرور تريم ملبودي بك غيانو بديش غيانو غور وبوربم وصيت نلو غيانو الله هو عند دينه نسيري تشوكوند جيبي ده تيندا يلا مين خلي خلي يمشي ده غيري تشوكوند جيبي كان الله هو ستة بيشواسي غل كويندي تيار تشي ده تطلع سورغلو غت تلي كي إدام نل غب بدوان باغي يم سدي كنا نللا برا يا آل غل دا كوتا تيل ربو سبحانه هو نمي ورو ورو تري مول بدو تي أري غري هي كمارا غت سخود رانغلة نمودا جيبي ده تيل لند وري ورشم غودي Kadinnya kadang tu boleh ikhaya. Orang yang pudia hijrah, warshat tilai kan? Jangan um ninggal um pravesi ciri kena. Pahana ya Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam inde. Adab oleh tuan Sahaba Kiram inde. Jiwa itu tilai berani bawa cah, ecca umveli ya tiang itu inde, otere smarana galum, katha galum. Vishwasi galu da manusia galu lek. Pudia baru, warganegaraum kadang tu beri membawa lado orang yang bandha mahi kundu jawab beri udah cinta keli lek kadang tu beri na sadar bermani. Allahu inda marga til, beri pad sahih cawar ke surgam gitu yang tu parayun tu beri um kel kun tu beri mana nampul. Pache am marga til udah, yang dengilum tiangam sahih kuyo, prayaanam sahih kuyo, cahida. Anupavangal ulla varalla Nama arum Mungamigal Vittitthali chidamna sugamamaya Pada ilude Jnanum ningalum sugamai Chalichu kondi rikku gaya Nama in Valare Ayasarahidamai Krithyamai vishayangal Kaigariam chayunnu Padikunnu Ibadatthakal naruvahikunnu Nampu da mungkin kami gel tiangam sahih cedih de pelama. Allahu in de marga ti lek. Syarirat tayum, dhanat tayum. Kudambat da polem samar pichu gundu. Irangi teri cha, mahan mara ya mohajar gel. Sahabimari rendu ibangamai tan teram diri kepadan dud. 
ഒന്ന് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പാരായണം ചെയ്ത ദീനിന് വേണ്ടി ആദർശ യാത്ര നടത്തിയ മഹാന്മാരായ സഹാബിമാർക്ക് മുഹാജറുകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അവർ ആ മുഹാജറുകളായി മദീനയിൽ എത്തിയ സഹാബിമാർക്ക് വേണ്ട രൂപത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുത്ത് അവരെ സ്നേഹിച്ച് ആദരിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട രൂപത്തിലുള്ള ആദർശ രംഗത്തുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തവരായ മദീന നിവാസികളായ സഹാബിമാർ സഹായികൾ എന്ന അർത്ഥമുള്ള അൻസാറുകൾ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു ഈ രണ്ട് വിഭാഗം സഹാബിമാരും നമുക്ക് വലിയ പാഠമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇബ്സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം മക്കയിൽ ഇസ്ലാമികമായ പ്രബോധനവുമായി വന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ഏറെ കേട്ടവരാണ് പീഡനങ്ങളുടെ പരമ്പര തന്നെയായിരുന്നു നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമിന്നും സഹാബിമാർക്കും വളരെയേറെ പീഡനങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമും സഹാബിമാരും അനുഭവിച്ചു എല്ലാം അവർ സഹിച്ചു അവസാനം കുറെ കാലഘട്ടങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമിന്റെ അടുത്തേക്ക് മക്കയിലേക്ക് എസിരിബില്ലെന്ന് ഏതാനും ആളുകൾ പുറപ്പെടുകയാണ് എസിരിബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ പേരാണ് ഇന്ന് അതിന് പേര് മദീന എന്നാണ് ആ രാജ്യത്ത് നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് വന്ന ഏതാനും ആളുകൾ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വസിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആ സുഹാബിമാർ മദീനയിൽ പോയി ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തുന്നു ഇസ്ലാമിന് അവിടെ വളർച്ചയുണ്ടാകുന്നു ചുരുക്കി പറയട്ടെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമിനോട് അങ്ങോട്ട് വന്നോളാൻ അവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വേണ്ട സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്യും എന്നവർ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി തളർന്ന സഹാബിമാരോട് നിങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയിക്കൊള്ളൂ എന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകുകയാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമിന്റെ സഹാബിമാർ ഓരോരുത്തര് ഒറ്റയായും അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബ സമേതവും ഒക്കെ പുറപ്പെടാൻ തുടങ്ങി തുടക്കത്തിലെ ശക്തമായ നിലക്കുള്ള പ്രയാസങ്ങളാണ് ഹിജറ പോകുന്നവർക്കുണ്ടായത് ആദ്യമായി മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട കുടുംബം അബൂസലമത്തറലിഹുവിന്റെ കുടുംബമാണ് അബൂസലമയും അവിടുത്തെ ഭാര്യ ഉമ്മുസലമാർ അലി അള്ളാഹു വൻഹയും അവരുടെ മകനും ഉമ്മുസലമാ ബീവി അലി അള്ളാഹു വൻഹയെ തന്റെ വാഹനപ്പുറത്ത് കയറ്റിയിരുത്തി മടിയിൽ കൈക്കുഞ്ഞിനെയും കൊടുത്ത് അബൂസലമത്ത് അലി അള്ളാഹു തലാനു വാഹനത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാണും പിടിച്ച് നടന്ന് ഹിജറക്കൊരുങ്ങിയ വേളയിൽ വഴിക്ക് വെച്ച് കുറൈശി മുഷിരിക്കുകൾ തടയുകയാണ് എങ്ങോട്ടാണ് ഈ പുറപ്പാടെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പുറപ്പെടുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ തടഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് നിനക്കൊറ്റക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോകാം ഭാര്യയെ തരില്ല മകനെ തരില്ല മുസലമാബീവിയെ അവര് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി മകനെയും വേർപ്പെടുത്തി മകനെ ഉമ്മയില്ലെന്നും വേർപ്പെടുത്തി മകൻ വേറൊരിടത്ത് ഉമ്മുസലമാബി വേറൊരിടത്ത് അബൂസലമാർ അലി അള്ളാഹു തലാന് ഒറ്റക്ക് തനിച്ച് എന്റെ മകനെ തരില്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയെ തരില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും എന്ന് പറയാതെ ഒറ്റക്ക് മഹാനവറുകൾ മദീനയിലേക്ക് പോയി പാലായനം ചെയ്തു പ്രയാസം സഹിച്ച് ഇതൊക്കെ പറയാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കഥ രണ്ടു വാക്കുകൊണ്ട് അവസാനിച്ചു പ്രായോഗിക രംഗത്ത് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക മകനെ തരില്ല ഭാര്യയെ തരില്ല ഒറ്റക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോയിക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോ ആരാരും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഒറ്റക്ക് തനിച്ചാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗം തേടി പുറപ്പെടുകയാണ് അബൂസലമറതി അള്ളാഹുവിന് എന്തിനു വേണ്ടി എന്ന ആദർശത്തിന്റെ പോരാട്ടത്തിന് അത് നിലനിർത്താൻ അത് ഉയർത്തി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി സഹിച്ചു എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് മദീനയിലേക്കുള്ള വഴിയിലേക്ക് കണ്ണും നട്ടുകൊണ്ട് മക്കയിൽ നിന്ന് ഏതാനും മാറെ അകലെ ആ മഹരി നടക്കും കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞു എന്നും കരയിൽ തന്നെയാണ് മകനില്ല ഭർത്താവില്ല ആരുമില്ല വിശ്വാസിയായ നമ്മുടെ ഉമ്മ പിൽക്കാലത്ത് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായിത്തീർന്നു നമ്മുടെ ഉമ്മയായ ഉമ്മു സലമാർ അലി അള്ളാഹു വൻഹ അവരുടെ ആ ദയനീയ രംഗം കണ്ടിട്ട് കുടുംബത്തിൽ ആരോ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഈ പാവം പെണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് എത്ര കാലമായി ഭർത്താവില്ല കുഞ്ഞില്ലെന്ന് വേർപ്പെടുത്തി 
അവസാനം കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ അരിവുണ്ടാകുകയാണ് അവസാനം പറഞ്ഞു പോണെങ്കിൽ പോയിക്കോ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞു എപ്പോഴേക്കും മുസൽമാ ബീവി കൈക്കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഒറ്റക്ക് പോവാണ് മദീനയിലേക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഇന്നും നമ്മൾ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ബസ് മാർഗം യാത്ര ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മണിക്കൂർ വേണമെന്ന് ആലോചിക്കണം പത്തഞ്ഞൂറോളം കിലോമീറ്ററുകളുള്ള പ്രദേശത്തേക്ക് ആ മഹതി പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ കൂടെ ഒരാളുമില്ല അല്ലയല്ലാതെ അല്ലയല്ലാതെ ആരുമില്ല അവരും ഹിജറ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ആ കുടുംബം മദീനയിലെത്തി മനസ്സിലാക്കണം ആദർശത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് സഹിച്ചു എന്നാ അപ്പോഴൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ടത് എന്ത് സഹിച്ചു എന്നാ നമ്മളൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ടത് കഥ കേൾക്കാനല്ല സുഹൈബ് അലി അള്ളാഹു വന്നു മഹാനായ സുഹൈബ് അലി അള്ളാഹു വന്നു മക്കയിൽ വന്നുകൊണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്ത് ബിസിനസ് ചെയ്ത് സമ്പന്നനായ സുഹൈബ് അലി അള്ളാഹു വന്നു ഇജറക്കൊരുങ്ങുകയാണ് ഇതിര പോകാൻ നേരത്ത് അദ്ദേഹം തന്റെ എല്ലാ നിലക്കുള്ള സമ്പത്തും എല്ലാം കയ്യിലാക്കി അദ്ദേഹം പുറപ്പെടുന്ന നേരത്ത് മുഷിരിക്കുകൾ തടഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല എടുക്കാ പോണത് എവിടേക്കാ പോണത് ഞാൻ എന്റെ ആദർശത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ് അതിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ് മഹാനായ സുഹൈബ് അറബി അള്ളാഹു വന്നു ഇജറക്കൊരുങ്ങി തടഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നീ നാട്ടിൽ വന്നത് ഒന്നുമില്ലാത്ത ദരിദ്രനായിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നീ സമ്പത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നിനക്കും നിന്റെ ആദർശത്തിനും വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റക്ക് പോകാം ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് മുഴുവൻ ഇവിടെ വെക്കണം നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും ആലോചിക്ക് കഥ കേൾക്കാനല്ല ഞാനാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും നിങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും സർവപണവും സമ്പാദിച്ചത് ഇവിടെ വെച്ചോളാം ഒറ്റക്ക് പോവണേ പോയി എന്നാ തൽക്കാലം ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എന്നെങ്കിലും പറയും വലിയ ഈമാനുള്ളവരാണെങ്കിൽ പോവില്ല എന്നറിയില്ല എന്നാലും ആലോചിക്കട്ടെ മഹാനായ സുഹൈബ് റബി അള്ളാഹു തലാന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും നിങ്ങളുടെ കാൽക്കീഴിൽ വെച്ച് തന്നാൽ എന്നെ ഒറ്റക്ക് പോകാൻ സമ്മതിക്കുമോ നാം അവര് വിചാരിച്ചത് പോവില്ല എന്നാണ് അതെ സമ്മതിക്കും എങ്കിൽ ഇതാ മുഴുവൻ പിടിച്ചോ മുഴുവൻ പിടിച്ച് ഉടുത്ത വസ്ത്രവുമായി മഹാനായ സുഹൈബ് അറബി അള്ളാഹു വന്നു മദീനയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഹിജറ പോയി ഇങ്ങനെ നാടും വീടും കുടുംബവും ഒക്കെ വിട്ടേച്ചു പോയ സുഹാബിമാർ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് പോരാടിക്കൊണ്ട് പുറത്തു പോയ ആളുകളിൽ അവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് അവരുടെ സമ്പത്തുക്കളിൽ നിന്ന് അവർ ആട്ടി പുറത്താക്കപ്പെട്ടു അവർ ആ മുഹാജറുകൾ എന്നിട്ടോ എന്തിനാ അവര് പോയത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നുള്ള ഔദാര്യത്തെയും അവനിൽ നിന്നുള്ള തൃപ്തിയെയും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവരല്ലാനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും അഥവാ ദീനിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായി കൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടു അവരാണ് സത്യസന്ധന്മാർ അവരാണ് സത്യസന്ധന്മാർ എന്ന് ഖുർആാൻ അവരെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞു അത് അങ്ങനെ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് സഹാബിമാരൊക്കെ ഓരോരുത്തർ കൂട്ടമായും അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റയായി തെറ്റയായും ഒക്കെ പോയി അവസാനമാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിന് പോകാനുള്ള അനുവാദം ഒരു നേതാവ് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് അനുയായികളെ വിട്ടുകൊണ്ട് നേതാവാദ്യം രക്ഷപ്പെടുകയല്ല സർവ ആളുകളും ഏതാണ്ട് പോയി തീർന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഹബീബിന് പോകാനുള്ള അനുവാദം കിട്ടുന്നു അപ്പോഴേക്ക് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമും രക്ഷപ്പെടും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ കുറേശ്ശി മുഷിരിക്കുകൾ കൂടി ആലോചിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിനെ കൊന്നുകളയണോ എന്തു വേണം ജയിലിലിടണോ നാടുകടത്തണോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് നിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവര് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ സന്ദർഭം ആ കാഫറുകൾ നിന്നെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തണോ അതോ നിന്നെ കൊന്നുകളയണോ അതോ നിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ആട്ടി പുറത്താക്കണോ അവര് കുതന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞു പടച്ചറപ്പും തന്ത്രശാലിയാണ് അള്ളാന്റെ തന്ത്രത്തെ വെല്ലാൻ ഒരു തന്ത്രശാലിക്കും സാധ്യമല്ല അള്ളാഹു ഖൈറുൽ മാക്കിരി അവരുടെ എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളും പാളി ചരിത്രം ഞാൻ സുദീർഘമായി സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് നേരമില്ല സൂചനകൾ കൊണ്ട് മതിയാക്കുന്നു പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം എന്നെ വധിക്കാൻ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തു വീട് വളഞ്ഞു സർവ ആളുകളുടെയും ഗോത്രക്കാരുടെയും കൈകളിൽ വാളു കൊടുത്തു ഒറ്റവട്ടിന് മുഹമ്മദിന്റെ കഥ കഴിക്കണം മുഹമ്മദിന് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ മുഹമ്മദിന്റെ കുടുംബത്തിന് സാധ്യമാകാത്ത നിലക്ക് എല്ലാ ഗോത്രവും ഈ രക്തത്തിൽ പങ്കാളികളാവണം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് വീട് വളഞ്ഞു മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അലി അറബി അള്ളാഹു വന്നുവിനെ തന്നെ വിരിപ്പിൽ പകരമായി ഉറക്കിക്കിടത്തിക്കൊണ്ട് 
സുരക്ഷിതമായി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ കാവലോടുകൂടി വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തിനിടയിൽ നിന്ന് അവരുടെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് അത്ഭുതകരമായ നിലക്ക് പടച്ചറബിന്റെ കാവലോട് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പുറത്തേക്ക് പോയി നേരെ പോയത് അള്ളാഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഹിജറ പോകാൻ പലപ്പോഴും അനുവാദം ചോദിച്ചതാണ് റസൂൽ അള്ളഹാനോട് ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ ആ സമയത്തൊക്കെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒറ്റക്ക് പോണ്ട ഒരു കൂട്ടുകാരനെ കിട്ടിയേക്കുന്ന സൂചന പറഞ്ഞിരുന്നു അന്നൊക്കെ അബുബക്കർ സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് ആശിച്ചിരുന്നു അള്ളാന്റെ ഹബീബായിരിക്കും എന്റെ കൂട്ടുകാരനായെങ്കിൽ അതെ ആ ആഗ്രഹം പൂവണീകയാണ് അലഹി വസ്ല്ലം നേരെ അബുബക്കർ സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു എന്നവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് പോയി ആറ് സൗറിൽ പോയി കൊണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിച്ചു കൂട്ടുകയാണ് ഇനി അവിടെ അങ്ങോട്ടുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് അതൊരു ഹുത്തുബയിൽ പറഞ്ഞു തീരുന്നതല്ല പക്ഷേ സഹോദരങ്ങളെ ആ യാത്രയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനും സുദ്ദീഖുല്ലാഹുവിനും വിശ്വാസികൾക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ സഹായം ആ സഹായങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ചിലതോർക്കുക ആ സഹായങ്ങൾ പടച്ചറബിന്റെ സഹായം ഉറപ്പാണ് അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുലാക്കുന്നവർക്ക് പടച്ചവന്റെ സഹായം ഉണ്ടാകും ക്ഷമാലിക്കളുടെ കൂടെ അള്ളയുണ്ടാകും ഖുർആാനിന്റെ ഓഫറാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു തലക്കും സംശയമില്ലാരുടെ കൂടെ അള്ളയുണ്ട് പടച്ചറബിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ അള്ളയുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ച് നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ രഹസ്യ പരസ്യ ജീവിതങ്ങളിൽ കാഴ്ചവെക്കുന്ന മുഹ്സിനീങ്ങളുടെ കൂടെയും അള്ളയുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓഫറാണ് ഇവരുടെ കൂടെയൊക്കെ അല്ല ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അതിനെന്ത് വേണം എന്റെ കൂടെ അല്ല ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്ര നല്ല ആൾക്കാരാണെങ്കിലും എടുത്തു ചാടാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുലാക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന് ഹിജറയിൽ തുണയായത് അള്ളാഹുവിലുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസവും തവക്കുലും തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആ തവക്കുൽ ചെയ്ത പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാ ഞാൻ അള്ളാഹുവിൽ തവക്കൽ തോലല്ലാനും പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയതല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ ഞാനാവട്ടെ നിങ്ങളാവട്ടെ നമ്മിൽ ആരാവട്ടെ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി നമ്മെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്നത് മുഴുവൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാ തവക്കുല് നമ്മെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തവക്കുൽ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഒരു ഭാഗത്തിരുന്ന് തവക്കൽ തോലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തവക്കുലല്ല ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല സുദീർഘമായ കാര്യമാണ് എന്തെല്ലാം ചെയ്തു അതെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോ കൂടെ കൂട്ടുകാരനായി അബുബക്കർ സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു സുരക്ഷിതമായി ഒരു ഗുഹയിൽ മൂന്ന് ദിവസം കഴിച്ചു കൂട്ടി അവിടേക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കാൻ ആള് വേണം അബുബക്കർ സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ മകൾ അസ്മാർ അലി അള്ളാഹു അതിനെ ഏർപ്പാടാക്കി ശത്രുക്കളുടെ നീക്കങ്ങളും വിവരങ്ങളും മണത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിവരങ്ങൾ എത്തിക്കണം അതിനുവേണ്ടി അബുബക്കർ സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ തന്നെ പുത്രനായ അബ്ദുള്ളയെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു ഭക്ഷണവുമായി തിരിച്ചു വരുമ്പോ കാലടികളും കാൽപ്പാടുകളും മണൽത്തെറികളിൽ കാണും അത് കാണാതിരിക്കാൻ അതിന്റെ പിന്നാലെ ആൾക്കൂട്ടത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇടേനെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു തീർന്നില്ല സാധാരണഗതിയിൽ പോയാൽ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കും എന്ന് തോന്നുന്ന മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്കുള്ള വഴിയെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ആരുടെയും കണ്ണിൽ പെടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു കുറുക്കു വഴി അറിയാവുന്ന ഒരാളെ തേടി പിടിച്ചു അദ്ദേഹം മുസ്ലിം പോലും ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉറയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ എന്തെല്ലാം മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ചെയ്തു അതാണ് പറഞ്ഞത് ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അവനാ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആ തവക്കൽ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഞാൻ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യും വഴികാട്ടിയും വേണ്ട ഭക്ഷണം എത്തിക്കാനും ആള് വേണ്ട രഹസ്യങ്ങൾ വിവരം തരാനും ആള് വേണ്ട വാഹനവും വേണ്ട കൂട്ടുകാരനും വേണ്ട ചങ്ങാതിയും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട തവക്കൽ തോലല്ല എന്നും പറഞ്ഞാണ് പോയാൽ അത് തവക്കുലല്ല അലൈ വസ്ലം മദീനയിൽ എത്തുവോളം ആവശ്യമായ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഓരോ സന്ദർഭം വരുമ്പോഴും പറഞ്ഞു ദുഃഖിക്കണ്ട ദുഃഖിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട വിഷമിക്കണ്ട അല്ലണ്ട് 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 ഗുഹയിൽ കയറി ശത്രു സംഘം ഗുഹയുടെ മുഖത്തെത്തി നിൽക്കുകയാണ
പ്രവാചകരെ അവരെങ്ങാനും ഇതാ തെരച്ചിൽ സംഘത്തിന്റെ കാല് ഞാൻ കാണുന്നു അവരൊന്ന് കുനിഞ്ഞ് ഗുഹയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്മെ കണ്ടത് തന്നെ നമ്മെ കണ്ടത് തന്നെ ആ അവസരത്തിൽ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞു രണ്ടാളെ കുറിച്ച് നിന്റെ വിചാരം നമ്മൾ രണ്ടാളും ഒറ്റക്കാണ് വിചാരിച്ചത് അള്ളാഹു അള്ളഹ അവരിൽ മൂന്നാമനായിട്ടുണ്ട് ദുഃഖിക്കണ്ട ദുഃഖിക്കണ്ട അള്ളയുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ പറഞ്ഞു <laughs> കൂടെ <laughs> അല്ലണ്ട നമ്മുടെ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പടച്ചറബ് അവരുടെ മനസ്സിൽ കുനിഞ്ഞു നോക്കാൻ തോന്നിയില്ല കുനിഞ്ഞു നോക്കാൻ തോന്നിയില്ല അവര് മടങ്ങിപ്പോയി അതാ അവിടുത്തെ മുഴുത്തത്താര ചില സഹോദരങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അവിടെ അപ്പോഴേക്ക് ഒരു എട്ടുകാലി വല കെട്ടി അതുപോലെ തന്നെ മാടപ്രാവ് വന്ന് ഉടൻ മരം മുളച്ചു വന്ധി അതിൽ കൂടുകൂട്ടിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വന്ന ശത്രുക്കൾ വിചാരിച്ചു മാടപ്രാവ് മുട്ടയിട്ട് താമസിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളുടെ അടുത്ത് താമസിക്കില്ല എട്ടുകാലി ചലന്തി കൂടുകൂട്ടണമെങ്കിൽ ആളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചവര് കണ്ടിട്ട് മടങ്ങിപ്പോയി ആ ചരിത്രത്തിന് നമുക്ക് പ്രമാണങ്ങളുടെ പിൻബലം ഇല്ല പടച്ചറബിന്റെ പ്രത്യേകമായ കാവലാണ് എങ്ങനെ സഹായിച്ചു എന്നുള്ളതാക്കി അറിയുന്നു അല്ല ശത്രുക്കൾക്ക് നോക്കാൻ തോന്നിയില്ല അവര് മടങ്ങിപ്പോയി ഇവിടെയൊക്കെ ലാ തഹസൻ ഇന്നല്ലാഹ മഅനാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പറയാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു അവസ്ഥാ വിശേഷം അവരിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലാ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പ്രയാസം തോന്നിയ നേരത്ത് മാത്രം പറയുന്ന ആളല്ല ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രയാസപ്പെടുന്ന നേരത്ത് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് എല്ലാ തമ്മാടിത്തവും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാ എല്ലാ രൂപത്തിലുള്ള തോന്നിവാസങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുക ഹെറാമിലൂടെ സമ്പാദിക്കുക ഹെറാമ് പറയുക ഹെറാമ് കേൾക്കുക ഹെറാമ് കാണുക ഹെറാമിലൂടെ തന്നെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നിട്ടൊരു പ്രയാസം വരുമ്പോ നമ്മൾ പറയാ അല്ലണ്ട് നമ്മളെ കൂടെ നമ്മൾ അല്ല സഹായിക്കൂ നമുക്ക് അള്ളാന്റെ സഹായം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അബുബക്കറേക്ക് പടച്ചവന്റെ സമാധാനം അവർ കണ്ടറിഞ്ഞു അള്ളാന്റെ കാവൽ അവർക്ക് കിട്ടി മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ താമസിച്ചു അവർ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ പുറത്തിറങ്ങി മദീനയിലേക്കുള്ള വഴിയിലൂടെ യാത്ര പോകുമ്പോ ഇവിടെ മക്കയിൽ ഓഫറുടെ പ്രളയമാണ് ഓഫറുകളുടെ പ്രളയം എന്തിന് മുഹമ്മദിന്റെയും അബൂബക്കറിന്റെയും ശരീരം ജീവനോടെയോ അല്ലാതെയോ കൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക് നൂറൊട്ടകമാണ് സമ്മാനം നൂറൊട്ടകം റിവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് തെരച്ചിൽ സംഘം ശക്തമായി തെരയുകയാണ് ഊർജിതമായ ശ്രമം അവസാനം സുറാക്കയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ എനിക്ക് നേടണം എന്ന നിലക്ക് സുറാക്ക പുറപ്പെട്ടു അതിശീഘ്രം കുതിച്ചു വായുന്ന കുതിരപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹം യാത്രയായി അതെ വഴി ദൂരെ ഒരു മൂന്ന് പൊട്ട് പോലെ ഒരു മൂന്ന് കുത്തു പോലെ മൂന്നാളുകൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ചീറി പാഞ്ഞു അടുത്തെത്തി അടുത്തെത്തുമ്പോഴേക്ക് കുതിരയുടെ കാൽ സുറാക്ക ഓടിച്ചിരുന്ന കുതിരയുടെ കാൽ കുളം ആഴ്ന്നു പോവുകയാണ് വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് മുന്നോട്ട് പോയി ോട്ട് പോയ അബുബക്കർ സുദ്ധീഖർ അലി അള്ളാഹു സുറാക്ക തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സുറാക്ക തന്നെ ആ രംഗം പറയുന്നുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം എന്താണ് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂല് എന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന പോലുമില്ല അവിടുന്ന് മുന്നോട്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഖുർആൻ ഓതുന്നുണ്ട് ഖുർആൻ ഓതി ദിക്രിലൂടെ ഖുർആൻ ഓത്തിലൂടെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ടാണ് അതേ അവസരത്തിൽ തിരിഞ്ഞു 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 നോക്കുന്നേണ്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കും അങ്ങോട്ട് നോക്കും തിരിഞ്ഞു നോക്കും അങ്ങോട്ട് നോക്കും ഏത് പിടിക്കും തപ്പ വരും വരും എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ആ അവസരത്തിൽ അതാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അബുബക്കർ സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുവിനോട് ഒറ്റ വാക്കാണ് ഗുഹയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ 
നിമിഷനേരം കുരുതരയുടെ കാല് വയറോളം മൂടുകയാ കിട്ടുന്നില്ല ഇത് ആവർത്തിച്ചപ്പോ സുറാക്കക്ക് ബോധ്യായി സുറാക്കത്തിന് ബോധ്യമായി എന്ത് ഇത് ചങ്ങരി വളരെ ഗൗരവമാണ് അവസാന ആള് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇത് നീ കാരണമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പ ബോധ്യമായി എനിക്കിപ്പ ബോധ്യമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ അകപ്പെട്ട ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അള്ളഹാനോട് ചെയ്യണം സുറാഖ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിനോട് പറയണം എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അള്ളഹാനോട് ചെയ്യണം എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് ലക്കുമാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരാം ഇനി നിങ്ങളെ തേടി ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല വരുന്നവരൊക്കെ ഞാൻ മടക്കി വിളിക്കും എനിക്ക് അമാനത്ത് നിർഭയത്വം എഴുതി തരണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നൊരു സത്യമാണ് എന്നെ വിശ്വസിക്കണം എന്നെ വിശ്വസിക്കണം എനിക്ക് വേണ്ടി രണ്ടാളും ചെയ്യണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ാഹുവിനോട് ദുവാ ചെയ്തു സുറാക്കയുടെ ഒട്ടകമത കാല് വലിച്ചു കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞു ദാ ഭക്ഷണം തരാ വെള്ളം തരാ എന്നൊക്കെ നബിയോട് പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിലുള്ള വെള്ളമെടുത്തോളൂ ഭക്ഷണം എടുത്തോളൂ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം ഒന്നും സ്വീകരിച്ചില്ല അവസാനം പറഞ്ഞൊരു വാക്കുമ്മൽ മാത്രം പിടിച്ചു വന്ന് ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല അത് മതി എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു തിരിച്ചു പൊയ്ക്കോ തിരിച്ചു പൊയ്ക്കോ ഞങ്ങളെ കണ്ട വിവരം ഒരാളോടും പറയരുത് സുറാക്ക മടങ്ങിപ്പോയി മടങ്ങി പോകുമ്പോ പലരെയും കണ്ടു പലരെയും കണ്ടു തെരച്ചിൽക്കാരെ സുറാക്ക മിണ്ടിയില്ല സുറാക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഉറച്ചു പോയി മനസ്സിൽ എന്ത് മുസ്ലിം ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും മുഹമ്മദ് ചില്ലറക്കാരനല്ല എന്തോ ഉണ്ട് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ മനസ്സിൽ അതുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരാളോടും മിണ്ടിയില്ല അവരുടെ ആ ഉറച്ച വിശ്വാസമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോൾ അല്ലയുണ്ടെനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിനെ അടക്കാൻ കുടുംബത്തെ അടക്കാൻ കൂട്ടുകാരെ അടക്കാൻ സഹപാഠികളെ അടക്കാൻ സഹപ്രവർത്തകരെ അടക്കി നിർത്താൻ ഒരാൾക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം അതിനനുസരിച്ചാവണം അല്ല നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് അപകടം വരുന്ന നേരത്ത് മാത്രം ഓർത്താൽ പോരാ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പടച്ചവനുണ്ട് എന്റെ കൂടെ എന്നെ കാണുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്നു എന്ന ചിന്തയോടെ തക്വയോടെ ജീവിച്ച ആളുകൾക്ക് പ്രയാസം വരുമ്പോഴും അല്ല കൂടെ ഉണ്ടാകും അല്ലാത്തവർക്കുണ്ടാവൂല യൂനുസ് നബി അലഹി സ്വലാം മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ അകപ്പെട്ട് ആ കരാളമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് ഒരൊറ്റ പ്രാർത്ഥനയാണ് മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ അകപ്പെട്ട മഹാനായ ആ പ്രവാചകന് അള്ളാഹു താല രക്ഷ കൊടുത്തു ആ രക്ഷ കൊടുത്തതിനെ പറ്റി കുറാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ നാം രക്ഷപ്പെടുത്തി അപകടം വരുന്ന നേരത്തു മാത്രം എന്നെ വാഴ്ത്തുന്ന ആളായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ കാലാകാലം യൂനുസ് കിടക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു പക്ഷെ യൂനുസിന്റെ പ്രകൃത അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല പ്രയാസോ അപകടവും വരുമ്പോ മാത്രം അള്ളാനെ വിളിക്കുന്ന ആളായിരുന്നില്ല ഏത് സമയത്തും എന്നെ ഓർക്കുകയും എന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹാനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അപകടം പറ്റിയപ്പോ ഉട്ടന നൊടിയിടയിൽ സഹായിച്ചു നമുക്കും അള്ളാന്റെ സഹായം വേണ്ടേ നമുക്ക് അള്ളാ എന്ന് വിളിച്ച അള്ളാ നമുക്ക് ഉത്തരം തരണ്ടേ അള്ളാ എന്നെ സഹായിക്കണേ എന്ന് കുടുങ്ങി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച നമുക്ക് ഉത്തരം വേണ്ടേ പ്രിയമുള്ളവരെ വേണം വേണമെന്ന് പറയാത്ത ആരാ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് പക്ഷേ ആ റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനകളെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മാറ്റിവെക്കുകയും തള്ളുകയും കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന നമ
പ്രയാസം വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അള്ളാ എന്ന് വിളിച്ചാൽ അള്ള ഉത്തരം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിന് അള്ളാന കരുണയില്ലാത്തവനാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് അർഹതയുണ്ടോ പടച്ചറബിനോട് സഹായിക്കണം അള്ളാന്റെ ഓഫർ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾ മുട്ട് വിറക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കരുത്തു തരും അതിനെന്താ അല്ല പറഞ്ഞ ഷർത്ത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹിനെ സഹായിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹിന്റെ ദീനിനെ സഹായിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ പറഞ്ഞ ഹറാം ഹലാലുകളെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കുകയാണെങ്കിൽ തക്കുവയോടെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മുത്തക്കീങ്ങളിൽ മിനീങ്ങളിൽ മഹ്സിനീങ്ങളിൽ സ്വാപിരീങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ രംഗത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം എന്റെ ലോകത്തും നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അവൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين برضا الله أما بعد فاتقوا الله عباد الله الله هو يسوط تجيبكنا ورك الكوري إن يمنين لأي منرتنو سرو شكتنا ينات تقوي لدشت دماء جيب دمنا لغينا مورور تريم شدي غري شنوك رهيك مارا غطا سخودر انغلي പരിപാവനമായ ഒരു മാസത്തിലേക്കാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചത് മുഹറം അലഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആ ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാൻ പ്രത്യേകമായി രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഈ മാസത്തിലെ ഒമ്പത് താസു എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് മുഹറം പത്ത് ആഷൂറ എന്ന പത്തിനാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫീക്കുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച നമുക്ക് ഒമ്പതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ശനി പത്തും ഒമ്പതിനും പത്തിനും നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമായ നോമ്പ് ശ്രേഷ്ഠകരമായ നോമ്പ് ഷെഹ്റുല്ലാന്നാണ് മഹറ മാസത്തെ അല്ല വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഷെഹ്റുല്ലാ ഷെഹ്റുല്ലാ അള്ളാന്റെ മാസം ഷെഹ്റുല്ലാഹിൽ മഹറം എല്ലാ മാസവും അള്ളാന്റെ മാസം പക്ഷേ പ്രത്യേകത ഷെഹ്റുല്ലാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ നോമ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു സ്ഥലം വിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഹിജറ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജീവനും അതുപോലെ തന്നെ ശരീരവും ധനവും ഒക്കെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹിജറ പോയ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ മുഹാജറുകൾ ആ ഹിജറ നമുക്കിന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്കൊന്നും ഇന്ന് ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല ഒരിടം വിട്ട് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇന്ന് നമുക്കില്ല പലപ്പോഴും ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകൽ നിർബന്ധവുമാണ് അതേ അവസരത്തിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഹിജറയുണ്ട് ഹനായ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു അൽ മുസ്ലിമു മൻ സലിമൻ നാസു മിൻ ലിസാനിഹി വ യദിഹി വൽ മുഹാജിറു മൻ ഹജറ മാ നഹാഹു അല്ലാഹു അൻഹു ഒരു മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാം അയാളുടെ നാവിന്റെയും ഷെർ കൈയുടെയും ഷെറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എങ്കിലേ ഞാൻ മുസ്ലിം ആവും എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു ഷെർ ഉണ്ടാകരുത് എങ്കിലേ ഞാൻ മുസ്ലിം ആവും വെടിഞ്ഞവനാണ് ഉപേക്ഷിച്ചവനാണ് അള്ള അവനോട് എന്തൊക്കെ വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെയും വിട്ടു ഒഴിവാക്കിയവനാകുന്നു മുഹാജറ് ആ ഹിജറ ഇന്നും ഉണ്ട് ആ ഹിജറ ഇന്നും ഉണ്ട് ഒരിടത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോകലല്ലാതെ ഹറാമിൽ നിന്ന് ഹലാലിലേക്കുള്ള ഹിജറ ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് ഹലാലുകളിലേക്കുള്ള ഹിജറ ിൽ നിന്ന് തൗഹീദിലേക്കുള്ള ഹിജറ ബിദാത്തുകളിൽ നിന്ന് സുന്നത്തുകളിലേക്കുള്ള ഹിജറ തോന്നിവാസങ്ങളിൽ നിന്ന് സദാചാരങ്ങളിലേക്കുള്ള ഹിജറ അശ്ലീലതകളിൽ നിന്ന് ശ്ലീലതകളിലേക്ക് അധർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ധർമ്മത്തിലേക്ക് അനീതികളിൽ നിന്ന് നീതിയിലേക്ക് അക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് ക്രമപ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് യഥാർത്ഥമായ ഹിജറ ഇന്നും നിലനിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോട് ചോദിക്കണം ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട എന്നോട് ചോദിക്ക എനിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല വിരോധിച്ചിടത്ത് എന്നെ കാണാറുണ്ടോ അല്ല വിലക്കിയ സ്ഥലത്ത് എന്നെ കാണാറുണ്ടോ അല്ല വിരോധിച്ചിടങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള ഹിജറ പടച്ചവന് വെറുപ്പുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്ന ഹിജറ അള്ളാഹ് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങളെ തിരിച്ചുവിടുന്ന ഹിജറ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ 
ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ആലോചിക്കണം വേണ്ട രൂപത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം സഹോദരങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഹിജറ തന്നെയാണ് പ്രയാസകരമാണ് ആ ഹിജറ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ കുത്തുബയിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കേട്ടില്ലേ അതിനൊരു ഉദാഹരണം കേട്ടില്ലേ ഒരു മഹാൻ വളരെ കാലത്തെ ആശയായിരുന്നു ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടണമെന്ന് പെണ്ണിനെ കിട്ടി തന്റെ മുമ്പിലെത്തി എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒത്തിടങ്ങിയപ്പോ ഹെറാമ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുക്കം ചെയ്തപ്പോ ആ സ്ത്രീ ഒരൊറ്റ ചോദ്യമല്ലേ ചോദിച്ചുള്ളൂ ഇത്തത്തില്ല അള്ളാന് പേടിക്കണം അള്ളാന് പേടിക്കണം അനർഹമായ മുദ്ര പൊട്ടിക്കരുതെന്നൊരൊറ്റ വാചകം കേട്ടപ്പോ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു പോയി വ്യഭിചാരത്തോടുള്ള ലൈംഗികമായ അഭിനിവേശമാകുന്ന ആ ഹെറാമിൽ നിന്ന് മഹാനവറുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ രിളയിലേക്ക് ഹിജറ പോയി പടച്ചവന്റെ തൃപ്തിയിലേക്ക് ഹിജറ പോയി അള്ളാഹ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനത്തില്ലെന്ന് റബ്ബിന്റെ തൃപ്തിയുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് ഹിജറ പോയി അതൊരു ഹിജറയാണ് ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒട്ടേറെ സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും ആ ഹറാമ് ഞാൻ ചെയ്യൂല ആ ഹറാമ് ഞാൻ ചെയ്യൂല അങ്ങനെ ഒരു ഹറാമ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ അവസരം ഏത് നിലക്കാവട്ടെ സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഏത് നിലക്കാവട്ടെ ഒരു ഹറാമിന്റെ ഘട്ടത്തിലെത്തിയാൽ ആ ഹറാമിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഹലാലിലേക്ക് ഹിജറ പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അവർക്ക് അള്ളാടെ സഹായം ഉണ്ടാവുക അവരെയാണ് അള്ള കുടുങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉടനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവർ അവസ്ഥയോളം ഉയരാൻ എത്താൻ അള്ളാഹു നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബാദികൾക്കും എല്ലാം തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമുക്ക് കാവലും രക്ഷയും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ ദുരാകൊണ്ട് വസീയത്ത് പറഞ്ഞവരുണ്ട് രോഗികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ രോഗികളായുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ അവർക്കെല്ലാം സമ്പൂർണമായി ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹുവേ അവരുടെ കബറിടം നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണമേ ഞങ്ങളെയും അവരെയും നിന്റെ സ്വർഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് ചേർക്കണമേ നാഥ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും ഫിത്തനകളിൽ നിന്നും പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ ഞങ്ങൾക്ക് തുണ നൽകണം നാഥ المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اجرنا واجر والدينا من النار اللهم ارحم شيوخ الامارات الذين انتقلوا الى رحمتك اللهم وفق ولاة امورنا لما تحبه وترضى اللهم سدد خطا حاكمنا يا ذا الجلال والكرام اللهم ادم على دوله الامارات الامن والامان وعلى سائر بلاد المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين